Siempre es una buena noticia que se hable de volver a abrir las escuelas, que es lo que veníamos reclamando desde el año pasado, donde nos preocupaba que no había planificación por parte de las autoridades del Ministerio Provincial respecto a cuál iba a ser el plan de retorno a las escuelas. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos especialistas y organismos como UNICEF, como la Sociedad Argentina de Pediatría y especialistas, sostenían que era importante volver a abrir las escuelas, que la educación es un proceso social y que tiene que hacerse en las escuelas, y ese era el derecho a las escuelas que, que reclamábamos, pero veíamos que no había un plan concreto que estableciera tiempos, formas, mecanismos, metodologías para hacerlo. Es lo que nos sigue preocupando hoy, vemos que todavía siguen con anuncios, este, pero no vemos que en las escuelas estén ocurriendo cosas para que eso pueda hacerse realidad a partir de la fecha que estipule. Entendemos que las clases no van a volver a ser igual que lo que era antes de la pandemia y nos parece correcto, pero entendemos también que eso tiene que tener una preparación. No se puede a los docentes y a los directivos de un momento para otro decirle que tienen que hacer algo cuando tampoco tuvieron previamente las herramientas o se los preparó para eso. Por suerte, eh, con esto de padres organizados a nivel país, pudimos formar un padres organizados a nivel provincia, en el cual eh, nos adherimos padres de muchos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, cada uno planteando su situación particular, porque eso también es importante que tomen en cuenta eh, nuestros directivos, que por ahí no está bueno, o sea, reclamamos presencialidad, como la presencialidad no hay. Se habla de un sistema mixto, pero por ahí en pueblos chicos el, el sistema mixto le trae más complicaciones al docente que la presencialidad en sí, ya que no cambia el grupo social escolar al grupo social de la calle. Los, el mismo grupo de niños que está en la escuela es el mismo grupo de niños que se junta después en las otras actividades habilitadas como ser club, eh, calle, juegos... Entonces hacemos fundamental hincapié en eso, en la presencialidad y en un proyecto concreto.